。乐乐这两天有一点便秘，拉不出粑粑来。其实也有三四天了，但是中间呢有给他吃那个乳果糖，多多少少拉了一点点。但是呢，他总是弓着背走路，就像这样，感觉他好像是肚子疼，啊，很不放心呐、啊。还是决定带他去快手医院检查一下，要不要？万一是别的其他的什么问题就麻烦了，是不是、啊？乐乐，你走过来妈妈这边。看他左手弓着那个背，好像是肚子疼的感觉。精神头倒是挺好的。没有啦，又出来了。工作背，弟弟，弟，我们再去医院看一下啊，看是为什么不能走吧？是不是肚子里面有虫，还是干嘛？感觉这个箱子好像小了，你别进去。嗯。嗯。我们有个猫在里面，你怎么回事啊？快点，快点，快点，快点！你娘，你骂狗干什么呢？你自己也是吃瓜，人家也是吃瓜，是不是？嗯，阿仔，阿仔，你在旁边等。妞妞出来了，妞妞，快点！你要不要打针？嗯？呀，还要打我？估计费劲，乐乐可能进不去。嗯，进你进去看看，要进也是可以进的。来了，哎，进进去进去。哎呦，好重啊！你非要来管个闲事。乐乐妈妈带去啊，去怪兽医院。下了，下了，是。我去换个衣服啊，你等我一下。弟弟，嗯，等妈妈一下啊。妞妞，你们在家要乖一点哈。嗯。奶奶等一会就回来了。好了好了，别送他了。你们换鞋，换鞋，马上好了。又给他提前喷了费洛蒙了，但是他这个性格没办法。嗯，好了，嗯，跟妈妈一起啊，出去啊。嗯，别哼了，你现在到了呀，啦，肚子不是痛痛吗？还有三分钟就到了，行吗？过了这个红绿灯就到了，嗯。杭州今天雾霾好严重啊！这是雾还是雾霾，我也分不清了。嗯，嗯，好了，好了，好了，好，谢谢。他也不是拉不出来，啊、嗯，就给他吃了那个乳果糖，他总是弓着背走路，然后没有什么。那你摸他，他会感觉痛吗？他会叫，会叫。但是我有尝试，就是用手给他抠，大便又是在那个屁股头，而且是软的出，出不来吗？感觉他是不拉，他不，他不要拉，不知道是不是肚子疼。这两天有大便吗？有，每天都有。呃，隔一天有。不多，干吗？一点点，不干。我给他吃了乳果糖了。哦，精神食欲还行。食欲行，但是他就不肯动，就老是睡的。然后他站起来的话就弓着背。弓着背。对，所以我觉得他应该是肚子疼。嗯，因为他这个如果是关节的问题，可能也会便秘。来，来来来，来，出来呢。来呀，不怕，来过来呀。你是认识萱萱吗？嗯，小乐乐，小乐。拆了，这个。
工程人员想。吃饭没有以前吃的多了。哦，对他不主动去吃，除非我喂他。精神头看起来还行。哦，他就是不不动，这个是个问题。小便也正常吗？正常。嗯，肚肚感觉是很大嘞。是，他不肯，他不肯去上厕所。来看一下。别动，别动，别动，大概七公斤的样子，可能这两天瘦了一点。差不多。嗯。乖了，乖了。嗯。露露牙结石有吗？当然，他他他这个泌尿系统的问题可能也不太可能麻醉。嗯。那他平时可能也不要刷牙。他不爱刷牙。而且他性格比较敏感嘛，又不敢刺激他，毕竟是德国船夫的。嗯，好像有了免死金牌，现在不敢惹你啊。嗯，惹不起。那你走一下给学学看看。摸他背，他会有叫的时候吗？没有，就是如果我摸他肚子，他不舒服。拉屎的时候会叫吗？不会，也不会叫。嗯，我感觉他好像是肚子疼，他不愿意站起来。嗯，哎呦，即便应该挺多的。嗯，摸的。爸，那、哎、就可怜，拉不出来，尿不出来的一天。快别跑，快别跑！他拍抬出来粑粑有吸的吗？呃，不吸，只是软。软。嗯。他他不肯去拉，我也不知道为什么。就他有那个拉粑粑的动作，但是他都不拉。可能痛吧。嗯。打电话啊！医生给你打电话。他平时是自己用一个猫砂盆，还是跟其他猫？跟其他猫一起，但他不，他很少在猫砂盆拉粑粑的。他一般还会在地上拉，所以我会知道他拉没有。哦。他自从得了船夫以后，他就不去猫砂盆拉粑粑。在地上拉。对，他是他是在地上拉。高中看的还好。你看他老是弓着背。嗯，做个基础的血检，然后看一下他的片子，看一下。手摸着有很粗的大便。嗯。他这个如果血点情况还行，大便很多的话就给他灌肠。嗯，因为像一些肾脏问题，包括低高血钙，还有这个低血钾，嗯、还有这个关节的问题，都可能会引起便秘。嗯嗯嗯，你、嗯、看他就弓着那个背。嗯，他肯定是肚子不舒服，感觉他都走不动路了，就是那个后腿。肚子很大。对。哎，乐乐脸，乐乐，来慢慢见你。是的，待会顺便清理一个耳朵，好吗？躲在这里呀、啊，嗯，那你躲一下，嗯，嗯，乖，哦，要妈妈抱，嗯，要妈妈抱，你躲在妈妈后面啊，躲在后面的，嗯，乖。前两天想来嘛，又看到他拉了，又以为他可以缓过来。他之前也老便秘吗？他他得了传腹之后就一直会有便秘的情况。他的粑粑是比较操心的，比较难掌控。对对对，就是每天都要观察。对对，前段时间他头不舒服的时候，他还拉肚子，所以就出不了门了。他之前灌过肠吗？没有。哎呦哎呦，我听到灌肠就要躲起来。<笑>哎呦哎呦，躲去哪里？嗯，躲去哪里？傻不傻？带上雪雪给你抽个血液，量个体温，量个体温，量个体温，量个体温。给他拍个片子，看一下那个大便续集的一个情况，离、嗯、子也要看一下，好的，还有钙，再就是生化，生化做一个最基础的就行，好，看一下肾脏情况，好的，再就是基础的血常规和炎症，好的，好的，好的，嗯，看一千多又没有了，嗯，全家最贵的就是你了，就行、是。现在抽血吗？嗯，来吧。哦，对，他是天生就这样的。他我他是我领养的，他残疾的。以前以为这个手术要做手术了，后来医生说如果做了手术会影响他的平衡。哦，就没有对。这样看也还好。对。小时候是比较明显了，后来长大了，那个指甲没有，他没有大，所以还好。嗯。真乖。真
嗯嗯嗯，好轻盈，上啊，上啊，好乖的啊，小乐好乖的，看医生他其实是最乖的，他很能忍。嗯、上次尿憋来也是很乖。你想啊，他打了四个多月、五个月的那个四四幺，多疼啊！嗯，血管细，非常坚强的。小乐也七岁了，嗯，也不如老年。对呀、啊，现在年龄越大越容易。好了，真乖，一声不吭。你看扎他都没反应。对，他很乖的，好乖呀、啊嗯。七小猫啊，宝贝，来，好丢猫啊，好羞耻啊，光屁股了。嗯，好丢猫啊。是吧？爸爸就在，其实就在屁股头。这也太硬了，这爸爸。嗯，没事没事，小乐，小乐，好乖的啊，好乖好乖。我在外面等你一下下哈、啊，好乖。因为有那个射线，所以把门关一下。哎呦，有点有点辛苦了。这也太……哦呦，太多爸爸了，难怪他拉不出来，就积积的太久了。积的太多了。嗯，那那。那么粗，对，嗯，就要灌肠了，大概就要灌肠了。嗯，那就灌吧。等一下，等一下，血检结果看一下吧。现在还是看不出来有没有结肠症呢，是吧？嗯，巨结肠的话，它目前就这一次还好，后、哦、面需要看就后面的后续、哦哦。好的，好的，好的。看的还好吧？但是它这个再发展有可能，它、嗯、反复的便秘就有可能。好的，好的，好的。三点六厘米，太粗了，拉不出来了、嗯。这个也是吗？这个也是，这个是前面的了、嗯，可以先把这一段给它导出来，这一段、嗯、这一段它细，它后面可能自己慢慢会排出来。嗯嗯嗯，这一段可能要。它只要通了，它就好办了。对对,对。它肯定是这一坨把它胀得很难受。对。肚子难受。痛。对。好长啊。就在这肛门口。嗯。对。贯穿的感觉，不贯靠它自己拉是拉不出来的。嗯。哎，它去哪了？应该在这儿是吧？哦。弟弟。哦，我们看看，哎、好委屈啊，来了。你要不要吃好吃的呀？要让你吃条吗？要不要给你拿个猫条？吃条好不好？学学给你拿个条。嗯、哎，哦，妈妈妈妈妈妈，这个好儿子，这个儿子，哎呦哎呦，那这样躺着啊？这个专当猫，专当猫，专当猫，又钻到后面去啦。这个妈妈有多晃呀？在这里呀、啊。嗯，好，那你就在里面了。在里面啊，妈妈保护你哈。嗯。猫条。哇，条，那俩有条。雪雪给你。只有你一个小猫咪有条的哦，别的小猫咪都没有。没有哦，快点。对了，好乖。猫条还是要吃的。罐头也吃，猫粮也吃。它它是吃的，但是它不主动去吃，它要我喂它。它不行，你后面给它，呃，泌尿道的储泡粮掺一点高纤细消化的储泡粮。嗯，这样饮食管理一下。他就不愿意去，不愿意动，嗯、就是你不拿到他嘴边，他就不去吃。但是他是食欲还是很好的，嗯、就拿给他，他吃的很多。嗯，肚子里面那个个屎屎橛子在。他说我吃，我想吃，吃不下了，肚子是不是、啊？对。你看他前肢很灵活，他后肢不愿意动。嗯。他一动可能肚子就难受。是。我把那个乳果糖就掺在猫条里面给他吃。嗯。真乖，来到医院也不打孔啊。平时那个猫条它都等不及要打孔的。好嘞，好了，好了，小宝宝又藏起来了呀，小宝宝，嗯，藏着啊，藏好了，不要让医生找到你哈。妈妈把衣服脱下来抱抱宝啊，要不我蹲着太累了。哎呦，躲在衣服里面，嗯，抱抱抱，哎呦，抱小宝。哇，我都站不起来了，蹲太久了，胆子好小，我能在家这么横，嗯？
，它这个中性粒有轻微的身高，但是还行。哦、结合这个 S A 的话，有轻微的炎症，可能还是因为这个刺激的导致的。肠、哦、道。对对，肠道它便秘之后刺激肠壁导致的轻微炎症，暂时也不用抗生素的这一点。好的好的。好的那后期肠道通了，可能慢慢自己就会下去了。哦哦然后脱水这块情况其实还行，也没有明显的脱水。嗯，就是生化的话，它这个尿素氮可能稍微有一点点低，哦、低的话它可能也是提示轻微的脱水，血常规上压肌正常的。嗯，那低的也不是范围很很大的样子。嗯，然后肾脏指标就还行了。嗯，这个给他测了一下钙离子也没有问题。嗯然后钾离子也没有问题，这几个指标挺好的，重要的。今天就当体检了，对，对这样我也放心，也放心一点。对，其他问题没有的话，然后总是担心他肾脏啊。对，然后然后等一下就是给他灌肠。好的，好的，好的。就主要是害怕他就是有别的问题，对，有别的问题。光是拉不出粑粑，这好办，是不是？灌一下就好。忍，忍了吗？嗯。说真的，这样我就放心很多了，毕竟乐乐这么多年了，嗯、呃，产妇到现在已经六年了。然后又有这个应激性膀胱炎的问题，加上一直以来他的身体都不是太好，所以就很担心。今天就当做了一个全面的体检吧。弟弟，这一千多块花的值得啊，至少你没有生病，是不是？嘿嘿，就是拉不出粑粑，医生带我一灌肠就好了，回家就可以拉出来了，好不好？要很乖的啊，妈妈陪着呀，嗯。其实这一千多呢，还是米多和一个爱心粉丝上次捐给头头的，就存在账户里。本来是给头哥用的，但是头哥没用上，所以就给乐乐了。乐乐要好好的，不能再生病了啊！现在去是吧？嗯，我方便去吗？嗯，可以。好，妈妈陪。哎呀，他要躲在我的衣服里面。嗯，小乐不怕啊，不怕。嗯，侧躺就好。万一他待会直接拉出来了怎么办？拉出来更好。没事。现在润滑那个管子，好羞耻啊，乐乐。你当心他待会突然喷出来！哇，丽丽好乖呀、啊，丽丽，真乖，真的是超级乖。嗯，放松，深呼吸。憋不住了，要拉，要拉。他不能拉出来啊！弟弟现在先别拉啊，要忍一下。嗯嗯，忍一下。嗯嗯，没事没事，医生再给你调整一下。呼噜声又来了。对，又打呼噜。我妈呀！第一次见，第一次见罐头那么大。打呼噜，他可能觉得肚子舒服了。上一次罐头那个猫还好好叫。之前我还想过会不会要麻醉。嗯、不配合的，他一直使劲，你打进去，他又喷出来了。对对对对嗯，小乐好乖，忍一下，医生给你把便便弄碎，弄碎了就好拉出来。忍一下，嗯，忍一下，就把便便捏碎，捏碎了才好拉出来呀。要不要使劲是吧？哎，太太，哎太太，哎太太，太使劲。他可能要拉，想拉了。他他在家用尿垫了，对，他用尿垫了，他不用尿垫了。嗯，对。行了，行了，就在这里了，乐乐。奶奶，妈妈这里，乐乐来，乐乐。哎呦，这是不是在找地方？对，他是应该是在找地方。那就在这里了，小乐乐。嗯嗯。使劲，自己使劲。或者我看他要在哪里，待会拿一个尿垫过去放。嗯。弟弟，就在这里啦，弟弟。你现在走路也不弓背了呀，<笑>肚子里面那么多水，你不拉吗？他不能出去哈，他不放心，可能那个屁股上都是屎水，不
能去，不能去。辛苦你们了。来吧，我们尝一下。好香啊！刚刚有使劲，我在灌的过程它有使劲。嗯，我看到它想拉的。忍一下，再忍一下。嗯，摸不到。已经在这里了，就就你对你手摸到那边，我刚刚拉。难道又缩回去了吗？弄了一下。嗯，坚持一下，坚持一下，想拉是吧？哦，要拉，要拉，要拉。嗯，徐徐给你揉揉碎，揉碎了就好拉了，知道吗？嗯，拉了，拉了，拉了。嗯，拉了。时间。不理他就好，不理他，不理他，随便他。他不一定拉，看看。嗯，就在这里，就在这里，乐乐就在这里。哪地？就在就在垫子上了，这里这里这里这里。不能去那边，不能去那边啊！嗯，不能去那里面的，只能在这里。沙粉要不要用？不要。或者试一下。拿一个猫砂盆垫一个，垫一个那个垫子。猫砂用不用？不用的。他之前在医院用的。哦，是吧？那就拿着吧，看他万一用呢。那来来来，这里面来，来了。你看看，这个这个这个，给他抱进去看。嗯。怎么那么好？嗯，就在这里拿了来。你看多少人在等着你拉粑粑。他之前住院的时候用的。是吧？迫不得已可能。再加他有的选的话，他是不用的。嗯。拉哈，快点。No. 要不等会回去的时候拉在，拉在车上，就在这里拉呀，弟弟。嗯嗯，还是在里面拉，在这里拉。嗯，就在这里拉。嗯。哈哈哈哈哈。偏不要。他好像我觉得出来了挺多屎的，在屁股上放着。哈哈，衣衫脱好脏啊！哈哈，那你使劲拉一下行不行？嗯，感觉他害怕拉屎，他是不是之前因为肚子疼的原因，就是阴影，要主动拉的啊，乐乐，这样呼呼的，还泥脱硬的呢，哎呀。他每次就到这种程度，他就他就不不再使劲了。在家的时候就是这样。嗯，对啦，对啦，对啦。结束了，你这就结束了。哈他就是不往下拉，他就是不使劲。现在要哭。嗯。要是能把那一坨给他弄碎，可能他就好一点。给他弄碎好一点。嗯。之前要拉一下不就好了，是不是？嗯，好了好了，忍一下，雪雪帮你把它把粑粑弄碎，弄碎就好了。嗯，总不能为了一坨粑粑去去开刀刀啊，是不是？嗯，乖了，好乖了，好乖了，嗯，好乖了。他可能有点想吐，想吐啊？对，在舔嘴。你怎么办，对呀？嗯，不行，你就在这里住院算了。拉好了再回家。对。不在家也不好观察，嗯，在这里住着可以吃条条，拉好了再回家就放心了。除非待会你能拉出来，妈妈就带你回去。好，有，好了，耐心，弄完了已经，已经透支了耐心。嗯，忍忍，小乐忍忍忍忍，嗯，忍忍忍忍忍忍。嗯，拉了拉了，弟弟，又要去哪里？你看，所有人都在等那老爸爸。嗯，要进去啊？不能进去啊！他想躲起来。喂，快！他力气很大，不能去的啊，不能去的。进去了就要开刀了。使劲啊，乐乐使劲，慢慢在这里，乐乐。对了，你就在这里算了啊，你就在这里住。哎，姐姐。
今天解决不了，还有明天就不折腾了。要不回家不好观察。就是有个鬼的有条吃的哈，反正很熟悉了，就住了好几次了，是不是？你看着给他把毛那个毛剃了，知道吧？要不你擦擦不干净，干净。屁股都红了。对。这两天我们放假，我一个人，就是怕有什么事，万一。我家里人也。不多了。对，小姐姐他们都放假了，怕观察不到，就还是留在医院上。<笑>完了，这个屁股，那屁股红，红红的。嗯，休息一下就好了，没事。变成猴子屁股了。嗯。他在使劲，他在使劲，他在使劲，让他拉。拉拉拉。不对。拉。又在拉拉。拉拉拉拉。好乖呀、啊。你这躺着用劲吗？你这是。<笑>小乐感觉他觉得舒服了一点，眼睛亮亮的，是不是？嗯。检查一下，小姐姐怕你身上挂了屎。好了好了。这个整个我们房间都是味道了。你要下去吗？要下了下了。哎呦！等一下，你走过来，不能会不走这一下。嗯。啊，就在这个房间，这个房间大一点，舒服一点。那个我给你拿罐头来了。那小乐。罐头。哦，肚肚饿了。看到我眼睛直接过来，稍微空一点啊。嗯，哦，要吃要吃，嗯，要吃的。嗯，食欲最好。咱去厕所了呢。嗯，哪样？行了。吃饭吗？哦，那你要拉粑粑吗？那拉了，拉了，拉完了再吃。嗯，拉吧。既不拉也不吃，有点害怕。你在使劲。不知道呵呵，我也没看懂他在干嘛。他就经常是要拉，但是他又不使劲的状态。摆、嗯、烂<笑>了。你那什么？摆烂了。够好吃，够好吃，对，吃吃喝喝就好了。嗯。现在有些食欲啊。嗯，对。那些尿憋也那么严重了。但是他传腹的时候是一口都不吃。不吃吧。哦，就是人工。喂他，喂他，喂了三个多月，长死。不吃，除了那个零食，他会舔一下，其他东西看都不看一眼。好了，那你休息会儿吧。嗯，那就自己待着啊，小乐。自己待着吧，行。在这里待着好不好？不能躲在猫砂盆里面的，这像什么？妈妈回去了哈，明天再来看你，好不好？你只要拉粑粑了就可以回家。不拉粑粑就在这里，学学可以照顾你。要不然回家了，妈妈也不知道你拉粑粑了没有。乖了，水和粮就放在外面，这样它可以活动一下。那妈妈回去了哈，外婆还在家里。我把这个这个盘子上拿拿回去换一个大的来。哦，行，今天小，今天那个大的。那什么检查结果，我到时候下次来的时候一起带。行，明天你上班了吧？嗯、呃，我这两天在行，那就拜托你了。没事，那我就回去了。哦，行。嗯，今天呢，是因为我们开始放新年的假，小姐姐他们都休息了，就只有自己在家里面要照顾小猫、大猫、狗狗、外婆。请走右侧三车道。然后还要发货，所以呢，我就怕照顾不好这里。在医院里面是最放心的，因为有雪雪啊，有。陈老师啊，还有米多啊，就不用担心他出什么问题，然后也可以观察得到他到底有没有拉粑粑、拉尿尿，这样我就放心很多。但愿他今天晚上就顺利的拉，然后明天就直接可以来接他了。现在要赶回家吃饭，然后直播。耳朵也帮他，明天吧。明天给他清理。嗯，回家之前吧。回家直接给你弄。嗯。啦，那个臭粑粑不要去闻哈，不藏起来，不藏起来，嗯，不藏起来，不藏起来